Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, les voy a enseñar cómo pueden entender inglés muy fácil con cinco palabras muy usadas e importantes, con las que puedes crear muchas frases, preguntas y más. Te voy a explicar cómo funciona cada palabra, y así podrás dominarla y crear mucho vocabulario. Si quieres aprender inglés de esta manera, quédate y empecemos con la clase. Estas son las cinco palabras que veremos el día de hoy, vamos a repasarlas. Can, want, but, get, and like. Poder, querer, pero, obtener, y gustar. Ahora que ya conocemos las palabras, veamos cómo puedes usar cada una de ellas. Para la primera palabra, que es Ken. Vamos a ver cuatro maneras de usarla. La primera es para hablar de habilidades y capacidades. I can play the piano. I can play the piano. Puedo tocar el piano. Can you swim? Can you swim? ¿Sabes nadar? Esta palabra también se puede usar para hacer peticiones y solicitudes. Can we have the check, please? Can we have the check, please? ¿Me puedes traer la cuenta, por favor? Can I borrow your pen, please? Can I borrow your pen, please? ¿Me prestas tu pluma, por favor? El siguiente uso que le podemos dar a esta palabra es para ofrecer ayuda o algún servicio. Can I help you with that? Can I help you with that? ¿Puedo ayudarte con eso? If you need it, I can take you. If you need it, I can take you. Si lo necesitas, yo puedo llevarte. El último uso que tiene esta palabra es para decir posibilidad o probabilidad. It can rain later today. It can rain later today. Puede llover más tarde hoy. You can get lost in this city. You can get lost in this city. Puedes perderte en esta ciudad. Ahora la segunda palabra que tenemos es want. El primer uso que tiene es para expresar deseos. I want to go to the beach. I want to go to the beach. Quiero ir a la playa. He really wants to go to the concert. He really wants to go to the concert. Él realmente quiere ir al concierto. El segundo uso es para decir necesidades. I want some water. I want some water. Quiero un poco de agua. He wants to sleep. He wants to sleep. Él quiere dormir. El tercer uso es para pedir y solicitar. I want a coffee, please. I want a coffee, please. Quiero un café, por favor. She wants you to call her later. She wants you to call her later. Ella quiere que la llames más tarde. El cuarto uso es para decir preferencias. I want to watch a movie tonight. I want to watch a movie tonight. Quiero ver una película esta noche. 
la tercera palabra es bat. El primer uso es para contrastar ideas. She likes dogs, but she's allergic to them. She likes dogs, but she's allergic to them. A ella le gustan los perros, pero es alérgica a ellos. I want to say it, but I don't know how. I want to say it, but I don't know how. Lo quiero decir, pero no sé cómo. El segundo uso de esta palabra es para hacer excepciones. I eat healthy foods, but I love chocolate. I eat healthy foods, but I love chocolate. Como sano, pero amo el chocolate. She's a vegetarian, but she eats fish. She's a vegetarian, but she eats fish. Ella es vegetariana, pero come pescado. La tercera manera para usar esta palabra es para agregar información adicional. He's very smart, but he's also very shy. He's very smart, but he's also very shy. Es muy inteligente, pero también es muy tímido. I love traveling, but it can be expensive. I love traveling, but it can be expensive. Me encanta viajar, pero puede ser caro. La cuarta manera para usar esta palabra es para hacer una objeción o restricción. I want to buy it, but I don't have money. I want to buy it, but I don't have money. Quiero comprarlo, pero no tengo dinero. I want to eat it, but I'm allergic to eggs. I want to eat it, but I'm allergic to eggs. Quiero comerlo, pero soy alérgico al huevo. Para finalizar con esta palabra, debes saber que bat se utiliza para conectar dos ideas contrastantes y siempre se coloca entre las dos frases que se están conectando. La cuarta palabra, get. Primer uso, es para hablar sobre obtener algo. He got a new job last week. He got a new job last week. Consiguió un nuevo trabajo la semana pasada. I need to get some milk from the store. I need to get some milk from the store. Necesito conseguir algo de leche de la tienda. El segundo uso es para hablar sobre alguna llegada a un lugar. We usually get to work at 9 a.m. We usually get to work at 9 a.m. Normalmente llegamos a trabajar a las 9 a.m. I'll call you when I get home. I'll call you when I get home. Te llamaré cuando llegue a casa. El tercer uso es para hablar sobre lograr o alcanzar algo. He got a high score on the test. He got a high score on the test. El tercer uso es para hablar sobre lograr o alcanzar algo. They're trying to get a loan for a new house. They're trying to get a loan for a new house. Están tratando de obtener un préstamo para una casa nueva. Y el último uso es para decir alguna acción que realicemos. I need to get some exercise to stay healthy. I need to get some exercise to stay healthy. Necesito hacer algo de ejercicio para mantenerme saludable. She's trying to get more sleep at night. She's trying to get more sleep at night. 
Ella está tratando de dormir más por la noche. La última palabra que tenemos es like. Su primer uso, que también es muy común, es para expresar gustos y preferencias. I like to read books in my free time. I like to read books in my free time. Me gusta leer libros en mi tiempo libre. Do you like to play sports? Do you like to play sports? ¿Te gusta practicar deportes? Segundo uso, es para expresar simpatía o afecto hacia algo o alguien. I really like my new coworkers. I really like my new coworkers. Realmente me gustan mis nuevos compañeros de trabajo. I like to spend time with my family. I like to spend time with my family. Me gusta pasar tiempo con mi familia. El tercer uso es para comparar cosas o personas. I like this dress more than the other one. I like this dress more than the other one. Me gusta más este vestido que el otro. She likes dogs more than cats. She likes dogs more than cats. Le gustan más los perros que los gatos. Su último uso es para decir alguna acción que esté en proceso. I like studying English every day. I like studying English every day. Me gusta estudiar inglés todos los días. He likes running in the park in the mornings. He likes running in the park in the mornings. Le gusta correr en el parque por las mañanas. Y eso es todo por la clase de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si te gustaría volver a ver clases de poco vocabulario con el que puedes crear muchas frases, déjalo abajo en la cajita de comentarios. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo.